Let's talk about the fourth type of structural isomer that is metamer and this is one of the simplest form of isomers. Now, in case of metamers, functional group aapko pehchanna hai aur functional group ke dono side aapko alkyl chain count karna hai. That is, dono side kitna carbon present hai, fine. That is, alkyl chain length will vary on both the sides of the functional group. Example dekh lete hai. First example mene aapko liya hai ether ka. So, agar do carbon ke beech mein oxygen rahe ga, to hum log usko bolenge ether, fine. To check karo bhi. Ye oxygen ke is side, one, two carbon present hai. Is side, one, टू कार्बन प्रेजेंट है मतलब ऑक्सीजन के इस साइड दो कार्बन प्रेजेंट है और इस साइड दो कार्बन प्रेजेंट है राइट जबकि नेक्स्ट एग्जांपल में चेक कर लो ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वन टू एंड थ्री कार्बन प्रेजेंट है एंड राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो अभी ये क्या हो रहा है इन दोनों एग्जाम्पल में द नंबर ऑफ कार्बन दैट इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप क्या हो रहा है चेंज हो रहा है फाइन सिमिलरली नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लो ये हो गया इन केस ऑफ ईथर यही ऑक्सीजन निकाल के अगर मैंने सल्फर लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा थायो ईथर मैंने सेम एग्जांपल रखा है ये साइड आपके पास टू एंड टू कार्बन प्रेजेंट है जबकि नेक्स्ट वाले में इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में थ्री कार्बन प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है फाइन नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ अगर आएगा तो हम इसको बोलेंगे कीटोन तो ये कैसे सी डबल बॉन्ड ओ है बीच में तो हम लोग इसको बोलेंगे कीटोन कीटोन फंक्शनल ग्रुप के इस साइड दो कार्बन है और इस साइड दो कार्बन है राइट right? जबकि सेकेंड वाले केस में कीटोन फंक्शन ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही कार्बन है और राइट हैंड साइड में आपके पास कितना है थ्री कार्बन है द लास्ट एग्जांपल सेकेंडरी अमाइंस ठीक है सो नाइट्रोजन के दोनों साइड कार्बन प्रेजेंट है इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइंस अब नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में तीन कार्बन प्रेजेंट है जबकि राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही है नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लो नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में दो कार्बन है और राइट हैंड साइड में भी अपने पास क्या है दो कार्बन है सो इन दिस केस बहुत सिंपल है फंक्शनल ग्रुप को देख लो और फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अगर कार्बन का चेन लेंथ वेरी हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे मेटामर्स सो दिस इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन लेट्स टॉक अबाउट टोटोमेरिज्म आई विल टेक अ डिटेल लेक्चर ऑन टोटोमेरिज्म ठीक है तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आइसोमेरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जितना इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में ही बात करेंगे अब देखिए अपना फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज हाइड्रोजन साइनाइड ठीक है तो अपने पास एच है एच सी एन और ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है हाइड्रोजन को यहाँ पे कार्बन अटैच है और हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या अटैच है नाइट्रोजन अटैच है मतलब ये क्या हो गया फ्लिप हो गया ठीक है सो so, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे हाइड्रोजन साइनाइड और इसको क्या बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन आइसो साइनाइड फाइन और ये दोनों मॉलिक्यूल कंटिन्यूस इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहेंगे दैट इज दे आर प्रेजेंट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर तो ऐसा जब कुछ होगा दैट इज अगर कोई मॉलिक्यूल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे टोटोमेरिज्म फाइन अब तो ये दोनों आइसोमर्स है विच आर टोटोमर्स ऑफ ईच अदर अब ध्यान से देखो एच से तो हमको कुछ लेना देना नहीं है ये दो आइटम चेंज हो रहा है इन दिस सो दो आइटम चेंज हो रहा है इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं डायड सिस्टम या टू आइटम रिलेटेड टोटोमेरिज्म नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो फाइन तो यहाँ पे सी एच थ्री है ये भी सी एच थ्री है बीच में सी डबल बॉन्ड ओ है तो ये आपका एसिटोन है विच इज कीटोन अब यहाँ पे होता क्या है अगर आपके पास एसिटोन प्रेजेंट है तो एसिटोन कंटिन्यूसली कन्वर्ट होते रहता है इन टू इनऑल अब ये कैसे कन्वर्ट होता है वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सो so, ऑक्सीजन ये वाला पाए बॉन्ड अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा सो so, ये कार्बन का वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ये वैलेंसी स्टेबलाइज करने के लिए अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन को क्या कर देगा डोनेट कर देगा ऐसे करने के टाइम पे क्या हो जाएगा ये ऑक्सीजन ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ये दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और आपका जो सी एच थ्री है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सी एच टू फाइन सो यू विल हैव ऑक्सीजन विद अ माइनस चार्ज एंड यू विल हैव हाइड्रोजन विद अ प्लस चार्ज अब ये एक इंटरमीडिएट है चार्ज स्टेबल नहीं होते सो so इमीजिएटली क्या हो जाएगा ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन ये वाले H को दे देगा एंड यू विल गेट ओ एच फॉर्मेशन इन दिस मॉलिक्यूल आपके पास डबल बॉन्ड भी है और आपके पास ओ एच भी है सो डबल बॉन्ड अल्किन होता है तो इन और अल्कोहल का ओ एल ले लो तो ये क्या हो जाएगा आपका इनॉल फाइन सो कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा आपका कीटोन कंटिन्यूसली इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है अब इनमें से कौन सा फॉर्म स्टेबल है कौन सा फॉर्म नहीं स्टेबल है ये सब के लिए मैं आपको टोटोमेरिज्म पे एक पर्टिकुलर डिफरेंट लेक्चर लूंगी ठीक है आइसोमेरिज्म के साथ हम लोग उसको मिक्स नहीं करते सो इन दिस केस अभी क्या हो रहा है एटम्स कितना इन्वॉल्व है देखो आपका एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व है
तो टोटल एटम सपना कितना इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे थ्री सो यू विल से दैट दिस टोटोमेरिज्म इज अ ट्रायड दैट इज थ्री एटम्स आर इन्वॉल्व इन दिस टोटोमेरिज्म एंड कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए इस टाइप के टोटोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म तो अगर कोई मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ऐसे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे टोटोमेरिज्म लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट इज रिंग चेन आइसोमर ना दिस इज अगेन वेरी सिंपल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है अगर रिंग बोला है मतलब एक आपका कंपाउंड क्या होगा साइक्लिक और चेन बोला है मतलब एक कंपाउंड आपका क्या होगा स्ट्रेट चेन फाइन सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एक अल्किन दिया हुआ है फोर कार्बन का फाइन सो दिस इज ब्यूट वन इन ठीक है तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बन अपने पास कितना है वन टू थ्री फोर एंड हाइड्रोजन अपने पास कितना है थ्री टू फाइव सिक्स सेवन एट सो यहाँ पे अपने पास फोर कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है एट फाइन इसको कंपेयर करो इस मॉलिक्यूल के साथ ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं फाइन सो so, यहाँ पे आपके पास कार्बन कितना है फोर और हाइड्रोजन चारों कॉर्नर में दो दो प्रेजेंट है सो so, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे एट सो दिस इज योर साइक्लो ब्यूटेन सो इन दिस केस यू कैन सी वेरी क्लियरली कि एक स्ट्रेट चेन अनसेचुरेटेड कंपाउंड है और एक क्या है आपके पास साइक्लो ब्यूटेन विच इज अ साइक्लिक कंपाउंड तो अगर आपको ऐसा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे रिंग चेन आइसो मेरिज्म और एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ये केस में सो so, यहाँ पे अपने पास है सी थ्री एंड एच अपने पास कितना है थ्री फोर फाइव सिक्स राइट सो ये आपके पास प्रोपीन है ठीक है वैसे यहाँ पे देख लो आपके पास तीन कार्बन है तीन कॉर्नर में और एच अपने पास कितना है सिक्स फाइन सो ये हो गया आपका साइक्लो प्रोपेन राइट तो ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है और ये क्या है स्ट्रेट चेन है फाइन सो so, अगर अपने पास जनरली आइसोमेरिज में एग्जिस्ट करता है एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल के बीच में यूजअली वो क्या होगा आपका अनसेचुरेटेड और आपके पास क्या होगा एक साइक्लिक मॉलिक्यूल तो ऐसा आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू द सोल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास नाउ दिस आर फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस करना इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगी सो डू वॉच इट एंड उसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे सॉल्व करने के लिए सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर द डे थैंक यू सी यू सुन इन द नेक्स्ट